ఇప్పుడు ప్రకృతిలోని మరొక బలము ప్రబల కేంద్రక బలము ఈ ప్రబల కేంద్రక బలం అనేది ప్రోటాన్కి న్యూట్రాన్కి మధ్యలో పనిచేస్తుంది అంటే ఇది విద్యుదయస్కాంత బలానికి వంద రెట్లు ఉంటుంది అందువల్ల ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ రెండు కలిసి కేంద్రకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి ఈ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ మధ్యలో చాలా బలమైన బలము పనిచేస్తుంది ఆ బలాన్ని మనము ప్రబల కేంద్రక బలం అంటారు అంతే విధంగా అదేవిధంగా ఈ ప్రబల కేంద్రక బలము న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్లకు మధ్యలోనూ పనిచేస్తుంది ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ మధ్యలో పనిచేస్తుంది న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ మధ్యలో కూడా పనిచేస్తుంది కాకపోతే ఈ ప్రబల కేంద్రక బలము వీటి మధ్యలో సమాన పరిమాణంలో బలం అనేది పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు ప్రకృతిలో కొన్ని ప్రాథమిక బలాలు అనేటి ఉన్నాయి వాటిలో చెప్పుకోదగ్గ ఏంటంటే గురుత్వాకర్షణ బలము ఈ గురుత్వాకర్షణ బలం అనేది విశ్వంలో ఏ ప్రాంతంలో అయినా పనిచేస్తుంది ఏ రెండు వస్తువుల మధ్య అయినా పనిచేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు అంటే ఈ గురుత్వాకర్షణ బలం అనేది విశ్వంలోని అన్ని వస్తువులకు వర్తిస్తుంది అన్ని వస్తువుల మధ్యలో పనిచేస్తుంది ఉదాహరణకు క్లాస్ రూమ్లో విద్యార్థులు ఏ రెండు విద్యార్థుల మధ్య అయినా ఈ గురుత్వాకర్షణ బలం అనేది పనిచేస్తుంది అదైంది అదేవిధంగా దుర్బల కేంద్రక బలము ఈ దుర్బల కేంద్రక బలము ముఖ్యంగా న్యూట్రాన్ కేంద్రకంలో ఉన్న పరమాణులోని కేంద్రకంలో ఉన్న న్యూట్రాన్ మరియు ఎలక్ట్రాన్ మధ్యలో పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా విద్యుదయస్కాంత బలము ఈ విద్యుదయస్కాంత బలం అనేది ఆవేశిత కణాల మధ్యలో పనిచేస్తుంది ఆవేశిత కణాలు ఏమిటి ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు అని మనం చెప్పవచ్చు సో ఎలక్ట్రాన్లు నెగేటివ్ ఆవేశిత కణాన్ని కలిగి ఉంటాయి అది ప్రోటాన్లు ధనావేశిత కణాన్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్పవచ్చు ఈ ఎలక్ట్రాన్లకి మరియు ప్రోటాన్లకి మధ్యలో బలం అనేది పనిచేస్తుంది సో ఈ ప్రబల కేంద్రక బలం అనేది న్యూక్లియాన్లు అదేవిధంగా భారతరమైన ప్రాథమిక కణాల మధ్యలో పనిచేస్తుంది సో ఈ భారతరమైన ప్రాథమిక కణాలు ఏమిటంటే ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు అని చెప్పవచ్చు ఈ దుర్బల కేంద్రక బలము జనరల్గా దుర్బల కేంద్రక బలం అనేది బీటా క్షయంలో కేంద్రకము ఒక ఎలక్ట్రాన్ను అదేవిధంగా న్యూట్రాన్ను ఆవేశిత కణాల ఆవేశిత రహిత కణాల ఉద్గారం వలన ఈ దుర్బల కేంద్రక బలం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది చాలా బలహీనమైనది అదేవిధంగా బలాల ఏకీకరణ అనేది జరిగింది ఈ బలాల ఏకీకరణలో మ్యాక్స్వెల్ చేసిన ప్రయోగం ఏంటిదంటే ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగము ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది విద్యుదయస్కాంతము మరియు దృశ్య శాస్త్రము ఈ విద్యుదయస్కాంత దృశ్య శాస్త్రం రెండూ కలిపి మనకు ఒక ఏకీకరణ బలాల ఏకీకరణ అనేది జరిగింది జరిగి విద్యుదయస్కాంత తరంగం అనేది ఏర్పడింది అదేవిధంగా హైగెన్ క్రిస్టియన్స్ ప్రతిపాదించిన ఈ విద్యుదయస్కాంత బలాల ఏకీకరణలో దుర్బల బలం అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడింది అంటే విద్యుదీయ దుర్బల బలము అనే దృక్పథము విద్యుదయస్కాంత బలము మరి దుర్బల బలము ఇవి రెండు కలపటం వలన విద్యుదయస్క విద్యుద విద్యుద విద్యుదీయ దుర్బల బలం అనే దృక్పథం అనేది ఏర్పడింది సో అదేవిధంగా సర్ హైజాక్ న్యూటన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ బలాల ఏకీకరణ గురించి చెప్పడం అనేది జరిగింది బలాల ఏకీకరణలో ఖగోళ భౌమిక యాంత్రిక శాస్త్రాలను ఒకచోట క్రోడీకరించి ఒక గురుత్వ ఒకే గురుత్వ నియమాన్ని ప్రతిపాదించాడు అందువలన ఈ విశ్వంలో ఏ వస్తువు మధ్యలైనా గురుత్వ నియమం అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు